。各位有曾经想过，家里养的鹦鹉竟然有可能成为凶杀案破案的关键证据吗？鹦鹉这种会学人说话的生物，竟然在世界上的刑事案件当中立下了一个大功，甚至被当地的检察官作为重要的侦办线索。如果真的不幸遇到悲惨的遭遇，各位，现在身旁的那一只心爱的鹦鹉，是否就真的能够成为自己最后能说出清白的生物呢？我们今天要来介绍的是来自于二零一八年十二月在阿根廷首都真实世界跟鹦鹉有关所发生的凶杀案例。在今天这一部影片当中，将带各位详细的还原案件的故事。在影片开始之前，不要忘了先订阅我的频道，并且开启小铃铛，才不会错过任何跟鹦鹉有关的精彩影片哦。那我们就开始今天的影片吧。在二零一八年的十二月，在阿根廷发生了一起骇人听闻的凶杀案，受害者是一名四十六岁的女子，她不仅仅是失去了宝贵的生命。根据阿根廷《号角报》的验尸报告指出，他曾经遭受到殴打、性侵，最后惨遭勒毙。根据报道，阿根廷这栋公寓外的一名远景，在命案现场附近站岗的时候，听到房屋里面传来了女人的尖叫声。当然，这对远景来说，就知道一定有不好的事情要发生了。这名远景进到屋子里面查看的时候，发现受害者在当下已经不幸身亡。而且呈现非常悲惨的状态，躺在床垫上。这名女士啊，她身上更有非常多处有淤青的痕迹。这起案件在侦办的时候，她的案情啊一度陷入焦灼，甚至有些远景啊也想要放弃，打算草草结案。不过后来有一名远景察觉到，在案发的第一现场，房间里面竟然还有一个鹦鹉的鸟笼，以及一只绿色的鹦鹉。这只鹦鹉目前尚未有记载是什么品种的鹦鹉。不过，我们根据文字资料显示，哦，这只鹦鹉应该是事主的爱宠。而且啊，当警方啊打算离开案发现场的时候，这只鹦鹉啊，它不断重复着“不要，拜托让我走吧”的凄惨叫声。而这个非常凄惨的叫声，就强烈的吸引着警方的注意。而警方也合理的怀疑，这一句话非常有可能是这位受害女性生前最后的遗言。有可能是这只鹦鹉啊，它目睹了案发当时所发生的情况，并且将这句话学了起来。因此，警方将这只鹦鹉所叙述的证词作为办案的关键证据之一。当然，如果只有单单一句鹦鹉所说的话，是不太有可能将嫌犯给找到的，或者是定罪的。后来，随着侦办的进度与发展。警方啊，从目击者，也就是受害者他的邻居口中得知，他看见其中一名嫌犯逃离现场的时候，也听见了鹦鹉大声的尖叫着同一句话，还说出“你为什么要打我？”这些相关的现象，还有鹦鹉所说的话与线索，都一步一步的让凶手浮上台面。警方指出，死者和三名男子一起租屋。其中有一位有不在场证明，而五十三岁的罗龙和六十五岁的阿尔瓦雷斯，他们起初啊是否认他们所犯下的罪行。后来调查人员在死者身上发现其中一名男子的齿痕，这些 DNA 的证据也就明确的指出阿尔瓦雷斯所犯下性侵与谋杀的罪行。两人后来才慌了手脚，且坦承犯案。随后，警方将两人依照性侵和谋杀罪起诉。未来凶手将面对刑法的制裁，也有可能会面临终身的监禁。这起案件最特别之处在于，后来检警啊把相关的证据与鹦鹉所提供的口供提交给法庭。首席检察官圣塔拉也把鹦鹉的证词纳入其中，并且将这只鹦鹉所说的话给记录下来，被法院认证为死者生前所说的最后一句话。在这次事件当中，并没有提及到这只鹦鹉是什么品种的，只有叙述是一只外观为绿色且有尖叫声音的特征。各家媒体也都只是使用示意图来表示。在我的观点，则是认为这只鹦鹉很有可能是帽科类的鹦鹉，因为我们熟知的小黄帽等等亚马逊的种类是非常擅长于学人说话的，跟非洲灰鹦鹉相比，更擅长高音的模仿。跟我们其中啊案件当中所叙述的凄惨的叫声不谋而合，而且大多啊他们是呈现绿色的羽毛。他们这种鹦鹉的原生地分布的地区也是靠近阿根廷，这都让我的推测更加的接近。
。其实，在阿根廷野外的环境也有很多不同种类的鹦鹉。南美洲也是鹦鹉极度蓬勃发展之处，更是很多野生鹦鹉的起源地。包括台湾宠物鸟界很常见的，也很会模仿的绿和尚鹦鹉，也有可能分布于阿根廷与南美洲相关区域。这些鹦鹉的种类的可能性也不无可能。我们今天所介绍的这起来自阿根廷的事件是非常巨大的遗憾。这种社会性的刑事案件与伤亡也都是大众所不乐见的。不过，就鹦鹉的生物学观点来看，也是让大家都见证了这种鸟类神奇的模仿能力。鹦鹉这种生物，这种鸟类啊，也正是在国际社会当中登上了警调单位与法院单位，成为了重要的证据之一。各位还有曾经听说过任何跟鹦鹉破案有关的案例吗？欢迎各位在底下留言，我也将为各位进行调查与剖析其中的细节。喜欢我的影片的话，可以帮我按赞并且分享，也要记得订阅我的频道以及开启小铃铛，才不会错过我们每周的上片通知。如果有任何购买鹦鹉用品的相关需求，也都可以到我们的虾皮或者是官网逛逛。我是 Jack， 那我们就下周见喽，拜拜。